大家好，我是阿光。土豆不要老是拿来做土豆丝的。今天分享一道不一样的新吃法，这样做的干锅土豆片，麻辣鲜香，而且开胃又下饭。主要是操作还十分的简单。如果平常你也喜欢吃土豆，今天就跟着我的视频一起来看一下，到底是怎样做的吧。现在的土豆也比较便宜，我们这边才一块钱一斤。今天花两块钱买了三个土豆。首先清洗干净之后，把土豆的外皮削掉。其实挑选土豆也有技巧的，我们要挑选这种黄年土豆。这种土豆吃起来口感会更细腻一些。土豆含有丰富的植物蛋白，平常多吃对身体也非常的有好处。全部处理成视频中这样，我们再把土豆清洗一下。今天的土豆有点大，我们把土豆一分为二，接下来再切成片，片我们不要切太薄，大约切成两个硬币后就差不多了。如果切得太薄的话，影响下一步的操作。这里我们尽量的切均匀一些。全部切好之后，放在大碗中备用。接下来往大碗中加入一勺白醋，加入白醋的目的是防止土豆氧化变黑。再加入多一点的清水，我们把土豆浸泡十分钟左右，泡出多余的淀粉。接着，我们再准备去皮的大蒜子，切成薄片。大蒜子我们可以稍微多准备一些。再准备一块去皮的老姜，也切成薄片。全部切好之后，放在碗中备用。再准备一个红辣椒，切成斜刀片。这种辣椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。再准备一个青椒，同样也切成斜刀片，全部切好放在盘中备用。做这道菜离不开干辣椒，我们把干辣椒提前浸泡五分钟左右，这样炒的时候就不容易烧糊。接着再准备两块钱的五花肉，我们把五花肉切成片，片我们稍微切厚一点。我们今天主要是利用五花肉里面的油脂来炒土豆片，这样炒出来的土豆片才更加的有香味。这也是饭店不味全的小技巧，全部切好放在盘中备用。现在的土豆片也浸泡的差不多了，稍微的把土豆片清洗一下，把里面的淀粉全部清洗干净，再捞出来放在漏筐里面控干水分备用。下面我们开始操作，起锅加入多一点的食用油，然后再下入切好的土豆片。土豆片我们一次不要下这么多。也可以分两次煎，稍微的整理平整，这样的话就不会浪费很多的油。用蒸小火慢慢的煎，大约两分钟左右，我们把土豆片翻过来，煎另外一面，把另外一面也煎至金黄，这样我们就不会浪费太多的食用油。但是我们一定要把它煎香，煎制成视频中这样就差不多了。我们就把煎好的土豆片倒出来，控干油分，一次煎不完，我们就分两次、三次煎。接着我们锅不要清洗，再下入切好的五花肉，小火煸炒。把五花肉里面的油脂炒出来，这里我们一定要开小火，不然的话很容易就烧糊了
，把五花肉腌至微微发黄，再把切好的姜蒜、干辣椒放在锅中，小火煸炒。这个过程大约要十秒左右。把姜蒜炒出香味，把干辣椒炒出辣味，再加入一勺红油豆瓣酱，再次翻炒十秒。充分的把红油豆瓣酱炒出香味，豆瓣酱一定要这样炒一下，吃起来才会更香。炒香之后，再把土豆片倒在锅中，加入半勺生抽调味，这里我们就不要加食盐了，再加入少许的蚝油，开大火翻炒，把土豆片炒出香味。亲爱的朋友们。视频都看到这里了，电影花财的小鼠点个赞再走呗，您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，非常感谢大家的支持和鼓励。这里我们炒的时间就不要那么长了，因为煎好的土豆就已经有提成熟了，我们大约翻炒二十秒左右。把土豆片充分的炒至入味，再加入切好的青红辣椒，我们再次翻炒十秒左右，把青红辣椒炒至断生。一道美味又下饭的干锅土豆片就这样完成了。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。我们在砂锅底部加上洋葱，砂锅一定要提前烧热一下，再下入炒好的土豆片。土豆片里面加一点洋葱，又有洋葱的香味。像这样一锅干锅土豆片，饭店至少要卖四十八。再加做，成本不超过五元。再加做，干净又卫生。如果家里面来客人的话，做上一道这样的下饭菜，家人肯定夸你是大厨。这道干锅土豆片不仅可以下饭，而且非常的下酒。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。每天用简单的食材分享实用的家常菜，希望大家喜欢。关注我，还可以看到更多的家常美食视频。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。